こんばんは。こんばんは。本当に本当のこんばんは。こんばんは。これってセミ？は鳴いてないか。スズムシとかそっち系。秋ってことだね。最近悲しいなって思ったんですよ。セミの音聞こえないなって。いやなんかみんな秋服持ち始めたなっていうのを感じてて、<笑>なんか秋のさなやばいとか、<笑>なんか、うん、なんか秋服中国美女とか。うんやってんなって思って。わ<笑>かるわかる。今始まったばっかって言ったんですけど、こっちは。うん、いや、本当にそうで、ショッピングモールとか行っても、もうチェックとか。うん、でもね、わかんだよね、その九月ってまだ暑いんだけど。でもね、九月になった瞬間、夏感は本当にないんだよね。え、私、しかも、最近マジで、暑さも九月の暑さにもうなってるんですよ。うん、<笑>なんか違うの。うん、夜とか。もっと暑かったじゃんなんかねギラつきがない、うん、暑いんだけどギラついてないのよそうそうそうなんかうちすっぴんなのにこんなめっちゃ照らされてるのおかしいな,<笑>なんかうち、うん、もうちょっとかけてた方がいいなうちの方<笑>もう今月みたいになっちゃってるもんうちいやわかるそうそうそうあれ太陽だとしたらこう半身今月じゃんほんまに今月じゃん,<笑>じゃんでこれが地球じゃん今そうそう地球じゃん<笑>あ風嬉しいありがとうまあなんか切なくなってきたやばいじゃんもうえってかさ思ったんだけどさ、うん、元カレと会ってなかった会ってないよえあの回参加してないの僕あその回には参加してないよ、うん、文句がストーリーにさなんか高校の友達となんかバーベキュー会とかで会ってたよねいつ映ってたよねそれにいなかったいないいない一応なんかその集まってる回あるんだけどそこに一応いないんだけどねいないよねでもエナピーからいたんだもんねいた<笑><笑>えいたんだけど<笑>信じて疑わない<笑>向こうが違うって言ってるのに似てる人もいないでもね一人ちょっと似てる感じはいるかも確かにじゃ間違えたんだよ顔眺めでいたかもじゃあなんか笑顔とかもあの笑顔だったんだよあいた<笑>うわマジかそういうのあったらおもろいけどねいやなんかカレーイベント、ね、そうあるとしたら今年だなっていうなんかそのそれちょうど今年っぽいなっていうのがなんかあんねんうちなんかこれ缶缶ね夏女の缶夏は今年の夏でもわかんないまだでも一個話出てて<笑>でうちほん自分が怖いです感が当たりますいやでももうこの話動画する話じゃないから<笑>正直言うとそれはもう後日やね後日,後日だけど、うん、じゃあこの感がもしかしたらえそうそうそうそうそう本当かもしれないすごいなって思った今でもやるじゃんあなたえなになに誰かやるやん<笑>誰誰たぶきとやばい<笑>あれ元カレカウントなの忘れてた<笑>まだだだだよね。まだだよね。ま、だだだよね。ね。ね。ね。今今今今今今週週週ななんだけど。来た。めっっっちゃ焦ってた。た。ちょととくなってきた<笑>今年そういういいい年年、ね、元カレと会う年ね。ね。でも最下位っていううううちも出てるから、ね、あ,のあれで言六星戦術で言うと最下位っていうもう年なのよ。え今年そう。だからそうやねんだけど動画止めないねえねえねえねえなんでカメラ回ってんの<笑>今日これ深夜じゃん、うん、深夜ってさやっぱ深めの話するやん、うん、何話そうかなと思って、うん、中学生日記を今見始めたわけやっとですやっとです来ましたか見始めたんですなもう,う今5話まで見終わったのよ結構半分ぐらいまで見終わってちょっとネタバレするんですけどまあ、うん見たい人いたらもうなんか昔のドラマだからいいよね、うん、あのー、バレたんですよ恋愛がその恋愛が学校にバレてやめちゃうひじりちゃん、うん、で18歳になったって終わったんですよ、はい、で次から多分18歳になってからのお話が始まるんだけどあのドラマって名言がめっちゃ出てくるなって思ってあーでもそうかも深いよねそうみんなひじりちゃんとか、うん、あとそのひじちゃんの彼氏とか、うん、かっこいいよね松崎かっこいいよね松崎とかあれ、うん、じゃあ松崎ってかっこいいわえ、どれ<笑><笑>え、その学生の方じゃない方学生もかっこいいよ学生も騒がれてたよねうん、あの、名前は解明したけど、岡田はあ、そうそうそう、うん、あ、そうですねえ、そう、ひずりちゃんの彼氏の方ねそうそうかっこいいよねあのさありえないでしょあのー、うち結構好きじゃないあれ好きだね顔のタイプそっちあの、岡田健司
、うんうん、もうかっこいいって言われてたけどあのドラマで、うん、どっちかっていうとこっちだったそうだねそうだねみんなその彼氏とかそのその岡田賢秀とか、うん、泉ちゃんとかの周りの人間がその人に対してこうだよっていう言葉が全部なんか名言みたいなのよ、うん、でその彼氏の上司のすごい冷徹みたいな女の人がいるんだけど、うん、その人が「ひじりちゃんと会った時に「あんたあいつのこと好き?」って聞いて「好きです」じゃあ今幸せって言って「幸せです」って言ったら「嘘だね」幸せと好きは同時には存在しないよ」って言うのでえみたいなひじりちゃんが言うのでなんかその昔の人の言葉でもそういう言葉があるのみたいなでなんか考えてみたらそれも一理あるって思ってるうちねその「幸せと好きは両立しない?」しないっていやもちろん、うん、なんか恋愛をしてるから生まれる幸せもあるけど、うん、恋愛をしてるから生まれるこうもあるし、潰れる幸せもあるなって思ったの。すごい。うちなんか何個かあって、全部おおって思ったけど、それが一番覚えてて。しかもそれね、一話とか、それぐらい最初の方に出てきてるのよ。なのに覚えてるのよ、めっちゃ。え、どうも、これ率直に聞いて、確かにって思ったか、そんなことなくないって思ったかだとどっち。いや、でも確かに、確かにかも。え、なんかうち確かにって思っちゃったよ。で、これって。確かにって思う人って、今、うん、恋愛してないんです。ええー、<笑><笑>なんか占いされて当たった時みたいな。<笑>これね、うん、思った、あのね、恋愛してる人はそんなことないって言うなって思った。あ、幸せだぞってね。うん、あの、だって自分も、別に恋愛してる時幸せだなって、幸せ 100% で動いてたんだけど、うんうんうん。こうやって、今恋愛してない時、その言葉を聞くと。うん恋愛を思い浮かべた時に確かになって思うのよなるほど、ね、自分の過去の恋愛を思い浮かべて確かに今の方が幸せだなとかもね、うん、それもいいことだけどねやっぱ恋愛ってね盲目っていうかちょっと頭おかしいから<笑>頭おかしいこと起きてる、ね、恋愛してる時そうちょっと頭おかしいからおかしくなきゃあんなね 100% 幸せとか言えれないのよ確かにしてない時はねあ幸せと好きな時を出せるっていうちょっと冷めたこと言っちゃうねうんうわマジかまあ、辛い恋愛してる人はね確かにと思うかもしれないけど幸せな恋愛してる人はそんなことないよって思うよねって言ったと思う、うんうん、そうでしかもなんかその確かに中学生日記においては恋愛してる人は誰も幸せじゃないねあれいや確かにそうだねみんながみんな苦しい思いしてる好きな人ができたことによって嫌だもう嫌だもうもうええでしょ<笑>あ見た人だっけ<笑>あ見てないあ見てない人見てないけど周りの友達みんなこれ言うの最近もうええでしょってそれでもうそれだけを使う。<笑>もうええでしょ。そのあれ見れないよちなみにね。やっぱり。え、でもさグロとかではないんだよ、ね。グロだね。無理です。大グロだね。無理です。はい。無理です。はい。はい。見たら面白いんだろうなと思ったけど無理か。ダメです。あの鬼滅でそのマップ立てするのでなんか騒いでる人は無理です。<笑>あ鬼滅もギリですからね。鬼滅もこうやってやるときありますからね。<笑>できたらあダメだっつって。<笑>あの岡田。いや岡田君はねいい感じになってきてる<笑><笑>そのてかさ演技が本当にさそう初めてなのもあって逆にそれがさそうだね中学生感結構、うん、いいよねいいよね,いいよねやっぱりうちはそのあの顔がタイプでもないしもともとね、うん、でなんか中学生と生徒ってマジリアルに今考え、ね、自分がさ「なれない好きには」とか思ってたんだけど、うん、普通に好きっていうそのもうけなげいやそういや本当にそう、うん、けなげでまっすぐで、うん、本当に何よりも好きっていう気持ちが一番強い、うん、何にも負けないって本当に思ってる、うん、その真っ白さ、はい、いいねってないいよね、うん、でしかもさ自分の彼氏はさその自分が一番頑張ってる教師っていうものに対してさ、うん、解決策としてさなんか覚えてるなんかね自分全然ダメだみたいなことを彼氏の前で言うのひじりちゃんが先生としてダメだみたいなこと言った時にその彼氏は抱きしめて大阪とのさ遠距離だから、うんじゃあもう大阪来なよみたいなこと言って近くにいれば話聞けるしってなんか解決の仕方がすごい雑っていうか結局根本ひじりちゃんの気持ちになってはいないかったじゃんでそこで教師になってよかったって思わせてくれる生徒に出会ったわけよやっぱね結局ね恋愛ってねそう結局恋愛ってそうであのね周りの環境がどうかによるわけよ岡田健史のことを好きにさせたのはね彼氏にもごめんなさい要因はあるうん、うん、そうだね彼氏がいてから対比ができたんだよねできちゃったのよ比べれちゃったのよだから私ねあのね恋人がいる人すごいよだから私ね恋人がいる人をね,<笑>ね,<笑>ねあのね与
タックして奪ってもねそれ純愛には結局ならないと思っちゃうね<笑>でもねでも本当にそう本当にそうでしょ結局じゃあ奪った恋愛はね、うん、私を見てたんだけれども、うん、彼女と比べて私を見てたわけで、うんうんうん、いつかねそれはねダメになるよ、うんとかね、だからそうなんでもう真っ白な状態で出会って人好きないたいよね真っ白がいいその前の恋で傷を負ってそこを埋めてくれるとかじゃなくてそれそれ一番ダメただ自分で生きて、うんうん、誰とも比べずにそうそうそうそうそうそうだからみんなね一旦ね、うん、前のね<笑><笑>ゃあ方どうにかしてじゃあみんなね一旦前の恋愛から2年は開けた方がいいと思う投げ投げよ投げでしょでも一年じゃ開かない一季節回ったぐらい何も大きい確かにねうんそれはまだね彼女がいない彼がいないくなった私での春、ね、彼がいない私での秋っていうのをやるだけであってま、うんうん、っさらな瞬間シュートはできてないそれは確かに一旦丸一年挟まないとだもんねそうそうそうだから2年は必要だなってまっさらでやりたいんだったらね確かにねダメじゃないとも思うけど別に、うんうん、人間そんなもんだし、うん、自分の、ね、生きてきたね常識でしかね、うん、測れないですから、うんそんなもんなんですけども、うん、岡田健司はどうよって話岡田健司はまっさらで好きになってますよさあ難しいだって実際さ嬉しいよ、うん、そんなアピールされたら、うん、だけどさこの子はさこれから佐々木さいろんな人に出会ってさそれもあるねなんかそこも考えちゃうよね別に私に今そんなアプローチしてきてるけど他の人を見てないでしょまだ、うん、あなたは知らないよねもっとこの広い世界を持って思っちゃってその子の気持ちを 100% で受け止めきれない自分もいるよねうん確かに何だろうな保険かけれちゃうね相手の気持ちにそのうちねそれめっちゃいっちゃう相手の気持ちに保険かけるのめっちゃいっちゃう相手がいざ自分を好きじゃなくなった時に並べれる理由ずっと抱えてるみたいなああなるほどね、うん、だからいつか私のことなんてって思いながらそれは保険かけてるだけやねんって傷つくの時のためえ相手の好きをさ信用できる 100% うちできないねだそこだよね、まあ、これ自己肯定感とかも言われるのかもしれないけど、うん、よく言うじゃんなんか自分を好きな理由が分かんないみたいな、うんうん、いくら説明されても分かんないんだよねうちいつもだから結局うちその成り行きっていうか、うん、そこをすごい大事にしちゃうタイプなのよ、うん、ヒストリーヒストリーヒストリーがしっかりしていればあ君の人生の中で私一番だねってこう信用できるかもしれないけど、うん、それがない関わって浅い人ってに例えば好きですって言われても、うん、そうヒストリーがないから、ね、いやでもねそれめっちゃわかるねえねえヒストリーをねいやだから結構大事で、うん、なんかその人のもう生まれてからここに来るまでの恋愛全部知ってるぐらいの7歳の時のりみなちゃん好きになりました、うん、14歳誰々、うん、ちゃん恋しましたでそういうのを知って、うんはい、それで今そこのヒストリーを知った上で自分、うんね、そこに納得できればえムクはさそこでどうやったら納得できるんですか例えば全部の恋愛がさ短いとか、うんあそうそうちょっと短かったら信用できるちょっと本気でなかったんだなとか、うん、本当の恋愛知らないかっただけねっていうね、うん、っていう感じをなんか勝手に勝手にでもいいから、うんまあまあまあ、それはそうよであっちが嘘でもいいからいや正直ここまで好きになった人いないとか言ってくれたりとかそういうのはやっぱ大事,大事だね、うん、こんなことするの初めてなんだよねとかその友達から聞くとかね、うん、彼の友達から「うん、いやちょっとこいつさマジでこんな今まで遊んでたのに大好きそういうヒストリーがあるとグッと、うんうん、だからムクは地元の子しか付き合いません<笑>暴露された大暴露じゃんこれでもみんなもう刺したでしょもうええでしょ<笑>もう全部の恋愛を知りたいとかさ、まあ、友達から聞きたいのがもう地元やんいやだからさそれが大変で、うん、でももうそれなんて、まあなんだ,ね、だっさいのわ<笑>、うん、かりやすいよねだからその地元っていうのはそのヒストリーを知りやすいいやマジでそうよっていう部分でこれ恋愛にな,なりやすいんだと思う、うん、自分がね、うん、でもこっからの恋愛はさそんなこと長々ないないいやそうだよそうだよ、うん、いやだから難しいんだろうねそうだからうち結構難しいと思ってる今後の恋愛また新たなだと思う本当に一回今までの恋愛の価値観とか捨てろっていやマジそうだね、うんまあ、でもヒストリーってマジで一番信じれる一番早い方法、うん、ヒストリーが知れてるってえでもヒストリー知れてる<笑>ヒストリーやめれる<笑>ヒストリーどうにかできるヒストリーさでもさ知ってるのも知ってるのでうち結構バナナの時あったんだけどまあそれもだからさそうなのよそれもだからそうなの知りすぎも良くなくて
てでしょで知った上でよかったらめっちゃいいんだけど知った上でさ死んだいい方がよかったことの方が多分多いじゃん、うん、だってこの年になるとみんな結構大恋愛して長く付き合った彼女いましたとかの人も多いじゃん、うん、ってなるとそのヒストリーは言わなかったなとは思っちゃうでしょ知りたくなかったなっていですか臭いかどうだどうだどうだどっちだどっちだどっちだ,どっちだ<笑>いやだってもっと大人の話をしたらさ離婚をして一回結婚結婚っていう経験を知った人と,とかもありえるあるそうだねまだうちらの年ではなかなかない話だけどそうそうそうってことでしょもう少し上になったら離婚する人も出てくると思うしありえるよね自分の好きになった人がもう子供いますみたいなそうそうそうそう前の奥さんとの間にとかもあるしあるしでもそんなのってとんでもないじゃんだってもう一回その一生の誓いをしてるんだよっていうでもさ大人ってそこを全然別に受け入れるじゃんあそうだったんだねみたいな、うん、その上で恋愛できるじゃん大人だよねそれってすごいと思う、うん、なんか最近なんかもうつい昨日ぐらいにさ私たちの事務所のスタッフに結婚スタッフさんがねそうなんかねそのパラレルワールドを見てるようなわ<笑>かるわかるなんかもう私にはない世界というか、うん、っていうなんか、うん、結婚したとしてもこの形はないなっていうなんか結婚だったなんか写真とか見てる感じとかも、うん、いいねっていう、うん、やっぱ聞きたくなっちゃう理由はどこが決めてだでもね、うん、これもうちなんかドラマで見た時あこれもそうだ中学生日記で出てきてマジそれって思ったんだけど、うん、オンがあると結婚生活はうまくいくと思ってオンオンオンあのひじりちゃんのお母さんが言うんだけど、うん、ひじりちゃんがねあの生徒を好きになっちゃって学校を辞めることになったっていうのまあその彼氏はさそれでも結婚しようっっててて言ってくれてると、うん、で,でもその話もダメになるかもしれないっていうもうひじいちゃんの気持ち的にちょっとその結婚はって思ってるわけよでもお母さんは結婚したらいいじゃないっていう、うん、あなたは一生その彼に感謝するよって、うん、恩があるから、うん、あの時の私の人生を救ってくれたっていう恩があるからと一生感謝することになるからそうすると結婚生活うまくいくわっていうへえでね、うん、最近アンナチュラルも見てたんだけど、うん全然お金ない男の子が彼女と駆け落ちをしてる子がいたのでまあその彼女が死んじゃってっていう人で婚約もしてたのよ、うん、でその男の人はこんな俺についてきてくれてこんな俺と一緒にいて幸せって言ってくれるそんないい子なんですよ、うん、だから一生守るって決めたんです恩だねだからねこれもだからちょっと恩じゃんこんな俺についてきてくれてありがとうマジで一生守る結局なんか結婚ってそこは一歩大きいいいんじゃないかなかっていうその確かにね結構よく聞くのよ周りで結婚した人も、うんまあ、もちろんそのいろいろ理由はあると思うけど、うん、こう男の人の決め手として、うん、俺が辛い時に一番そばで支えてくれてた人だったとか大きいと思うのよ、うん、逆もってことうちらもなんか救われたって、うん、リスしたらいいこの人だってそうなると思うよでもそう考えるとタイミングだねいやタイミングよ、うん、本当にその何か起きた時にそばにいた彼女がたまたまって言っちゃえばそうだね、うんそれも運命だけどね。そうだね、それ,それ含めね。で、そこを救うために出会わせてくれたわけだもんね。うん、そ,うそうそうそうそう。ってなると確かにね。だからそのあれだよね。やっぱ自分の中の弱い部分だよね。うん、あ、そうだね。そこを救う人だよね。うん、でも私なんか今一旦ゼロになった感じするんだよね。自分の中で。え、何が？なんかその昇進の気持ちもなく。こう救ってほしいとかも特になく、うん、今結構こうフラッとまっさらになったなんかこれが久しぶりの感覚なんで、ねうん、今まではちょっとやっぱここを埋めてほしいがあったんでね、うん、今それがスッとなってるえそれは気をつけてねマジで<笑>何なのえそれマジ恋愛できないからねあそういうことえうちもそのターンちょくちょくありますけどでも正直なんかその本当に相打の相みたいななんか何にも怖くないみたいな時あんのよあマジで幸せ今あ友達いる家族いる仕事してるあ超楽しい超幸せ、うん、いやできないですそのターンマジで好きな人もできないですねえやっぱりそうなんだ何かを埋めてもらったんだろうね、うん、あの絶望乾燥したっていうことが埋めたんだと思うよそうかもなんかそれを相手がいない状況で乗り切ったってことがそう埋まったの埋まったんだ<笑>終わったから埋まったことは素晴らしいけれどもねいやめっちゃいいことだよだし、まあ、埋まった状態で恋愛した方が一番いいんだけどねそうなんだよね、うん、だってそれってマジで本物だもん確かに
だ今すごい自分でも気になる時期ではなんか彼氏作りたいとかないけど次どんな人私は好きになるんだろうっていうワクワクは、うん、なんかほんとちょっと前のうちみたいな全部言ってることがやだだからもう手に取るようにわかるだから恋愛難しくなることがどうしたらいいんですかその場合は<笑>いやもう無理ですよもう振り切って私はあの自分の時間を楽しんでましたあーでもまあいいかってう、うん、そのターンはそのターンでめっちゃ楽しいんですよ、うんうん、なんか私的にはこういう状況の時は絶対恋愛したいしようじゃなくともいろんな人と関わってみようって思う時なのね、うん、それはありですか,なんかそ,それはもちろんありだと思いますよ全然逆に知りすぎてみたいなことはあるのかないや知りすぎてってことはないですけどもいろんな人と会いたいだけですもんね、うん、いろんな人と会って別に誰も何とも思わないっていうことになるだけですああなるほど<笑>なんかその考えが逆にこじれちゃうとかあるあ絶望はします自分にえそうなんだあうち好きになれないじゃん人のことって難しいっていう自覚をしちゃう、ねね、えこんなに人に会ってんのに誰のこと思ってないの<笑>えー、みたいな自覚しちゃうみたいなのはありますよねでもね、わかんないな、無垢って出会いさえあれば結構ポンって好きになれるタイプな気もするんだよねな意外とね、ちょろいんだよね、うん、そう、なんか割と恋愛体質寄りなのかなとかも思う意外とねなんかうちは恋愛大好きな<笑>人って感じね、言うならばだから恋愛ドラマでいいし、別にそれを話してることは話なんだけど無垢、ね、は出会いに行くってことがないわけでうちに比べてマジでただそのいろんな人に出会ってみたいって言ってたじゃん、うんうん、本当にいろんな人に出会いに行ってみたら部下好きになれるかもしれないかもしれないねいっぱい好きな人できたったらどうしようそれもあると思う、えー、それは全然あると思うなんか逆に決めきれないみたいな別にみんないいじゃんって<笑>それもそれでむずいと思うけどねその中から好きな人って好きだったらないの恋愛モチベは恋愛モチベは、えー、ない<笑>ないんだうんなんか遊びたいモチベが本当に今高い、うん、マジで本当に今から夏休みだからさもう遊びようって感じなんかとりあえずそれだけかな遊びたいだけなんだよね今じゃそれが終わってだよ秋遊びまくっての冬が怖いんだよね<笑>冬確かに怖いだろうね、えー、毎年言うけど本当早いんだよこっからが見えたもん年越ししてるうち、うんいやわかるねあーそうですか<笑>もうええでしょう<笑>もうええでしょうっていう感じがねでもうちら今年年女なんだからやっぱもうええでしょうで終わらせたくないんだよねやばい忘れてたゴールドドラゴンゴールドドラゴンなんですよ忘れてた今年買わさなきゃいけないよ本当に本当は待ってねなんか起きる気がしてきたでしょうちら、うん、冬なんか起きてるよやばいっていうか秋<笑><笑>すげえこのスピード感全体的にもおかしかった。<笑>起きるかな。いやそれこそ今言ったそのうちらの夏、うちらの中での夏が終わった頃になんか来ると思う。結構うちの感当たるからなこういうなんかあるっていう、うん、なんかあえっていうのがあると思う。<笑>すごいふわっとした<笑>判定をされました。これで。喋りすぎててもうええでしょう<笑>もうこの動画もうええでしょうって思った人も出てきたと思うんでね、はい、そうそう終わりますかあちらも、はい、もうええでしょうのやつもうええでしょうって思った人はチャンネル登録高評価コメントもらってくださいよろしくお願いします,しします次の動画も見てね,見てねせーのおやすみ